Так, добрый день, с вами Брокерская компания Тифинанс, меня зовут Дмитрий Шагардин, я с большим удовольствием представляю ваш мой наш традиционный дневной видеобрифинг под рабочим названием «Своя позиция». С расписанием всех мероприятий можно, можете ознакомиться на сайте brokerkai.ru, записи помимо сайта выложены на нашем канале на YouTube. Не забываем посещать наши многочисленные страницы в социальных сетях, посвященных трейдингу и инвестициям. Все ссылочки видите на своих экранах внизу. Сейчас переходим к рабочему столу. У нас очень насыщенная повестка дня. Сегодня будем подводить итоги недели, обсуждать важнейшие события, которые произошли на днях и произойдут в ближайшем будущем. И будем строить планы на это самое светлое будущее. А, так, сейчас я надеюсь, мне здесь все заработает. Да. Итак, давайте по порядочку пойдем, начнем с экономического календаря. День сегодня очень и очень интересный и очень важный. Сегодня давайте сначала поговорим про то, что уже было опубликовано. Выходили сегодня статистика по индексу промышленного производства в Испании. Здесь достаточно позитивная, хорошая статистика вышла. Ну, образно говоря, позитивная. В годовом пересчете выпуск продукции промышленный выпуск продукции в Испании в годовом пересчете в мае упал на 6,1% процента в прошлом месяце падение составляло минус 8,3 процента рынок в этом месяце ожидал минус 8,1 то есть в общем-то можно сказать что испанская промышленность некоторое локальное дно в своем падении нащупал, но тем не менее тренд вы видите на своих экранах нисходящий сильный тренд, который берет свое начало в марте 2010 года и нулевая отметка вот находится здесь и сейчас я уделил красной линии уже наверное, почти два года промышленное производство в Испании четвертой экономики еврозоны сжимается, так что ну, по крайней мере, мая отскочила от своих минимальных э, значений, что, в общем-то, наверное, неплохо. А, далее, а, обращаю особое внимание на статистику, которая придется сегодня из Германии в 14.00 по московскому времени. Данные по промпроизводству также за май месяц. Рынок закладывается на то, что в месячном пересчете вырастут, э, вырастет промышленное производство на 2% против падения на 2,2%. В годовом пересчете ожидается сокращение на 1,2% против минус 0,7%. То есть в месячном пересчете вроде бы неплохо, а в годовом, к сожалению, по немецкой промышленности ситуация очень-очень неприятная. Ну и также вот картину вы видите по динамике промпроизводства немецкого. И, но, в общем-то, уже второй месяц, судя по всему, окажется на отрицательной территории. И тренд здесь однозначно говорит в пользу сокращения промпроизводства крупнейшей экономики Европы и крупнейшей экономики Еврозоны в частности. Так что внимательно будем смотреть за данными, анализировать и размышлять. Ключевая статистика этой недели и, наверное, возможно, всего этого месяца это данные по американскому рынку труда, который будет сегодня опубликован в 16.30 по московскому времени. Данные за июнь, за прошлый месяц. Здесь очень большой бот статистики выходит, но ключевые цифры следующие. Это так называемые данные по non-farm payrolls, изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Относительно вчерашнего дня были повышены прогнозы после довольно хорошего отчета от агентства ADP по занятости в корпоративном секторе. И сейчас рынок и экономисты закладываются на 100 тысяч новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Месяцем ранее это значение было на уровне 69 тысяч. Общий уровень безработицы ожидается на прежнем уровне 8,2%. Давайте заглянем на динамику индекса Non-Farm Payrolls, а, точнее не индекс, а значение этого индикатора. Что надо отметить здесь? То, что за период с 2008 года по 2009 год, как раз момент наверное, кризиса, американская экономика потеряла более 8,5 тысяч, более 8,5 миллионов человек. За период с 2010 года по текущий момент, то есть за два с половиной года после окончания острой фазы финансового кризиса американская экономика прибавила 3,5 миллиона человек. То есть чуть больше половины восстановили тех потерь, которые американская экономика понесла во времена финансового кризиса. И судя по динамике восстановления, в общем-то, надо отметить, что 
действительно очень слабо смотрится американский рынок труда и, в общем-то, показывает минимальный прирост, даже где-то начиная с, со второй половины 2010 -го года. В принципе, чтобы уверенно восстановить все потери, понесенные в рамках кризиса, надо ежемесячно добавлять по этому параметру порядка 250 тысяч человек, тогда в ближайшие два года можно а, закрыть вопрос с американским рынком труда, но мы видим, что месяц к месяцу данные все хуже и хуже выходят по тому же самому non-farm payrolls. Сегодня жду значения на уровне 100 тысяч, то есть небольшого отскока вверх, но этих цифр все равно недостаточно для уверенного восстановления этого депрессивного сегмента американской экономики. Поэтому данные являются принципиально важными, а принципиально заключается в том, что эти цифры лягут на стол комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, которая соберется на свое очередное заседание 31 августа, и заседание будет двухдневным, и окончится оно 1 августа, когда господин Бенгернанки озвучит решение этого самого комитета по открытым рынкам по ставкам, по возможности либо невозможности запуска новых стимулирующих программ, об этом сейчас много спекуляций идет, и данные сегодняшние действительно имеют очень и очень большое значение. То, как поведет себя рынок по факту этих цифр, очень сложно, к сожалению, прогнозировать. Ну, возможно, и покупки начнутся даже в случае плохих данных, потому что рынок будет западаться на запуске новых программ экономического стимулирования. Ну, в общем, посмотрим, поэтому в 16.30 будьте аккуратны, очень аккуратны. Возможно, рост с волатильностью довольно резкий. Так, этими данными, в общем-то, закроется статистика, которая публикуется на этой неделе, и сейчас я сразу же предлагаю заглянуть в неделю следующую. Очень много чего важного тоже будет, и следующая неделя в первую очередь на следующей неделе в первую очередь надо обращать внимание на статистику из Китая. Сейчас открылся календарь китайской статистики макроэкономической на следующую неделю. Мы видим, что 9 числа 9 число, это у нас будет как раз таки понедельник, выйдут очень важные цифры по индексу потребительских цен китайских, статистика будет выходить рано утром, поэтому азиатская сессия будет это все отыгрывать. Ну, в общем, потребительские цены снижаются в Китае очень активно. Я предлагаю посмотреть сейчас, ну, можно посмотреть даже, наверное, на вот этот график сейчас, я его открою. Так, вчера, в общем-то, я напоминаю, что Банк Китая, Народный банк Китая понизил ставки по депозитам по кредитам годовым, ну, ключевые процентные ставки, так называемые, и для того, чтобы поддержать экономическое стимулирование, и очень важен факт того, что второй раз за последний месяц были понижены ключевые процентные ставки, первый раз они были снижены 7 июля, 7, так сегодня у нас Июль, да, 7 июня в первый раз они были понижены, и вот вчера, 5 июля, были второй раз за последний месяц понижены, а первое понижение было сделано впервые с 2008 года. То есть китайское правительство видит явные угрозы охлаждения китайской экономики и вот сейчас предпринимает кардинальные шаги для того, чтобы остановить вот этот вот процесс так называемой мягкой посадки. Ну, я надеюсь, сейчас на экране все это видно хорошо. Если кому интересно, вчера на сайте, в общем-то, это появился обзор по действиями китайского ЦБ. На моей страничке можете посмотреть этот файлик. Ну, в общем-то, график сам за себя говорит. Вот динамика китайского ВВП в годовом пересчете. Вот это та самая мягкая посадка, которая наблюдается 2010 года. И вот Соответственно, ставка по годовым кредитам в Китае, который вчера был понижен до уровня в 6%, с отметки 6,31%, и вчера были понижены нормы по процентная ставка по годовым депозитам по годовым депозитам до уровня 3 процента вот как раз же на этих же трех процентах сейчас находится инфляция в китае в 2011 году китайский цб активно боролся с растущей инфляцией мы видим что за период кризисный китайцы пережили даже дефляцию и потом инфляционные риски резко усилились и инфляция в середине 2011 года точнее в июле 2011 года достигла уровня в шесть с половиной процентов все это не могло беспокоить китайское правительство которое стало вот предпринимать активные шаги по 
снижение уровня инфляции повышало ставки по нормативам банковских резервов. Это вот фиолетовая линия на этом графике, и здесь очень хорошо видно. Периодически повышало процентные ставки по годовым кредитам. Ну, в общем, на графике здесь это очень хорошо видно, борьбу с инфляцией. Борьба удалась, и теперь китайский ЦБ делает все для того, чтобы стимулировать экономический рост. То есть инфляция теперь не мешает более открытой монетарной политике для китайского ЦБ. Ну и вот, в общем-то, по, если не ошибаюсь, по мая месяцу инфляция в Китае составила 3%, и согласно ожиданиям, которые строят экономисты Bloomberg, по июню ожидается снижение еще ниже до 2,3%. То есть, в принципе, действительно у Китайского Народного Банка развязываются руки по дальнейшему стимулированию экономики. Что касается индекса цен производителей, то здесь ситуация обратно очень, очень неприятная. Индексы цен промышленных компаний китайских находится ниже нулевой отметки, то есть в зоне дефляции с начала 2012 года. Это очень плохой сигнал, говорящий о том, что сжимается деловая активность в промышленности Китая и в целом действительно темпы промышленности падают, потому что ну, с отрицательным параметром по PPI, в общем-то, китайским промышленникам просто невыгодно наращивать производство, потому что цены на их товары снижаются. И, безусловно, это ну, просто экономически невыгодно. И этот фактор очень очень важный, и очень очень на него надо смотреть и обращать очень серьезное внимание на индекс цен производителей. Он же называется PPI. Producer Price Index. А далее, 10 числа будут опубликованы цифры по торговому балансу Китая, очень важная статистика, мы потом отдельно будем рассматривать ее в разрезе по сырью, потому что Китай является крупнейшим импортером сырья в мире, там и по нефти, и по различным металлам, обязательно посмотрим а плюс. Данные по кредитованию выйдут на следующей неделе, это очень важная статистика, надо отслеживать ее для того, чтобы понимать, как, как ситуация складывается в банковском секторе Китая. Ну и 13 числа, я так понимаю, что до следующей пятницы будут данные по промпроизводству, по инвестициям в основной капитал, по данные по ВВП за Второй квартал 2012 года, вот здесь экономисты говорят нам о том, что, скорее всего, экономика Китая вырастет на 7,8%, во втором квартале в годовом пересчете упав с 8,1%. Ну, в общем-то, я думаю, что цифры будут намного похуже на самом деле, поэтому не зря так китайский ЦБ, в общем-то, себя вел в последний месяц, два раза понизив ключевые процентные ставки. Так что в всю неделю следующую будем по утрам получать практически каждый день очень важные, очень значимые данные по китайской экономике. Будем к этому, как говорится, готовиться. Так, ну, в общем, в общем, это самое главное, что касаемо следующей недели. Подробно не будем останавливаться больше на экономическом календаре. Сейчас предлагаю посмотреть статистику по России и подвести краткие итоги этой недели. Данные по ИПФР были опубликованы, данные по притокам оттокам средств нерезидентов, точных фондов, инвестирующих в акции российских эмитентов. За неделю до 4 июня отток средств продолжился и составил 41,6 миллиона долларов. При этом индекс налога мы видим растет. С чем это связано? Это связано с тем, что так называемые биржевые фонды все-таки наращивают э, покупки, и, в том числе и в российских бумагах, не только в Emerging Markets, а страновые розничные фонды, напротив, деньги выводят. И вот за счет разницы между динамикой этих фондов, биржевых фондов и страновых розничных, э, получилось у нас отрицательное сальдо по притоку средств в акции российских эмитентов. Но покупки локальные уже идут, и мы это с вами отвечали еще на прошлой неделе. Тем не менее, э, за неделю до 4 июня отток составил 42 миллиона, как я сказал, и Россия по этому параметру оказалось пятерки лидеров по оттоку. Главным лидером стала Канада, там отток составил 257 миллионов долларов, далее Корея Южная 77, потом идет Россия 41 и Китай с Австралией по 34 миллиона долларов был отток. В Тайване максимальный приток был 155 миллионов, Турция, Мексика, Бразилия и Малайзия также, в общем-то, являются теми странами, которые получили новые притоки средств в свои акции. Ну, это в целом, надо сказать, что там большое количество стран именно из развивающихся экономик России тоже к ним относится. Я надеюсь, что приток этот в акции российских эмитентов, он будет продолжаться. По крайней мере, индекс МВБ уже уверенно пошел вверх. И все это говорит о том, что не только на российских, безусловно, 
деньгах идет это движение. Вообще надо сказать, что российский рынок в основном двигают западные деньги, западные фонды через Лондон, через наши АДРК и так далее. А, так, про это мы поговорили. Давайте посмотрим сейчас, подведем краткий итоги по этой неделе. На вашем экранах сейчас изображена динамика индекса РТС в соотношении с другими фондовыми индикаторами мировыми. Ну, соответственно, нулевая отметка – это значит 0 по итогам недели. Все, что ниже – это значит с минусом, все, что выше – с плюсом. Итак, российский индекс МВБ по итогам еще не окончившихся пяти нефти прибавляет 2%. Ну, естественно, 3-4 числа мы были намного выше текущих значений, но тем не менее мы за неделю закрываем в плюсе. Вместе с нами на тот же самый уровень поднялись котировки по нефти бренд. Они прибавили с начала недели 2,4%. Золото прибавило, ну, точнее, вру, индекс Евростокс 600, индекс, который отслеживает динамику акций 600 крупнейших европейских компаний, также вырос с начала недели на 2%. На 2%. То есть в целом российский рынок на этой неделе следовал динамике европейская, это видно на этом графике хорошо, и следовало за динамикой цен на нефть. Тут все довольно очевидно. Индекс MSCI World, который отслеживает динамику всех фондовых индексов мировых, пока без учета пятничной динамики, с начала недели прибавил лишь полпроцента. То есть Россия в этом, на этой неделе смотрелась лучше, чем в среднем по миру. Индекс S&P 500 с начала недели прибавил 4%. Но это без учета еще пятничной динамики, торги у них еще будут сегодня. Далее, 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 далее. В лидерах падения на этой неделе стали акции итальянских и испанских компаний. Индекс испанской фондовой биржи IBEX 35 теряет 3%, итальянский фондовый индикатор теряет 1,5% с начала этой недели. Но надо отметить, что испанский фондовый индикатор был в лидерах роста в июне месяце, прибавил почти 10%. Там очень сильная динамика была. Так, далее, давайте посмотрим картинку в разрезе по сырьевым активам, по так называемым commodities. Здесь следующая картина, также с конца прошлой недели динамику отметим. Еще раз повторюсь, что цены на нефть бренд выросли на 2,4%, с начала недели золото прибавило 3,0% и серебро 6,0% на отрицательной территории у нас торговалась на этой неделе медь. Ну, практически не изменилось, там 0,2% потери. Динамика по никелю также отрицательная, потери в 0,2%. Так, и давайте посмотрим... Да нет, в общем-то, вроде все. Все, в общем-то, посмотрели. То есть, в принципе, российским рынком на этой неделе двигала дрожающая нефть и довольно благоприятная динамика на фондовых рынках европейских. Так, что мы еще не посмотрели с вами завтра? Точнее, на следующей неделе, помимо ключевой статистики по а, китайской экономике, стартует сезон корпоративной частности в США. Это действительно тоже будет одной из главных идей на предстоящие несколько недель. Отчитываться будут американские компании за второй квартал, за второй финансовый квартал 2012 года года. Первый традиционно отчитывается алюминиевый гигант Алкоа. Свой отчет, ну, судя по тому, что нам рисует Bloomberg, компания представит в ночь с понедельника на вторник. Что касается прогнозов по Алкоа, то они достаточно плохие. Если в первом квартале 2011 года показатель ЕПС был на уровне одного цента, то то, в общем-то, в этом квартале ожидает 0,06 цента на акцию, прибыли на акцию по Алко. Тем не менее, по выручке не ожидает сильного провала. Да, она будет ниже, но не так трагично все. Но вот прибыль на акцию существенно сократится. Тем не менее, очень важны будут мнения менеджмента компании на будущую перспективу и судя по тому, что строят финансовые аналитики, какие прогнозы на третий квартал 2019 года, они ожидают, что ИПС составит 12 центов на акцию, то есть почти в два раза больше, чем по итогам второго квартала. То есть действительно заявления будут важны менеджмента именно на перспективу, то как они видят восстановление рынка. И далее стоит обратить на следующее внимание отчет на отчеты крупнейших американских банков, это JP Morgan Chase и это Wells Fargo. 
13 числа будет опубликовано, 13 июля будут опубликованы эти данные, в следующую пятницу как раз российской, как раз во время работы еще российских бирж в 15.00 будет отчитываться JP Morgan был Fargo в 16.00. Ну, в истории с JP Morgan, я думаю, все прекрасно знают, потери от работы с деривативами в Примерно на 6 миллиардов долларов ожидается. В общем, тут очень интересный будет отчет. Очень много денег потерял Джиби Морган в результате неверных инвестиционных решений. Но вот Wells Fargo, ну это по сути банк, который очень схож по своей структуре с российским Сбербанком, который, в общем-то, занимается исключительно привлечением депозитов, корпоративным кредитованием и очень мало связан с рынком с рынком фондовым, с инвестициями этот рынок, в общем-то, читается вот тоже в следующую пятницу. Два принципиально разных банка по своей сути бизнеса, ведения бизнеса по своей структуре, поэтому очень интересны будут их отчеты за второй квартал 2019 года. Google также читается у нас в следующую пятницу, так что не будем забывать смотреть на эти отчеты и будем на следующей неделе подробно обсуждать, что же там происходит с этими самыми отчетами. Так, ну, вроде бы как э, все мы с вами обсудили. Сейчас завершим наше мероприятие на тех прогнозах, которые строят экономисты по поводу сегодняшних данных по американскому рынку труда. Еще раз э, покажу распределение прогнозов экономистов, которые выставляют свои ожидания в терминал э, Bloomberg. Э, и диапазон колебаний вот этих ожиданий, он очень широкий. Э, в целом ждут э, ведущие экономисты э, значения индекса нон, значения нон фарм от 65 тысяч новых созданных рабочих мест в июне до вплоть до 140 тысяч. Очень широкий разброс по ожиданиям. Ну и медианная прогноза это как раз эти самые 100 тысяч человек, которые нарисованы сейчас во всех экономических календарях. Так что очень интересно будет. Ну, был Мацак, к примеру, ожидает 125 тысяч он входит вот в эту группу с правой стороны от медианы. Ну, в общем, важная будет статистика. Будьте аккуратны. Именно в 16.30 сегодня возможен рост волатильности. На этом будем завершать наше дневное мероприятие. Всем большое спасибо за участие. Запись видеобрифинга сможете увидеть через несколько часов на нашем канале на YouTube, в соцсетях и на сайте. Поэтому, если кому интересно, пожалуйста, можете на выходных все это дело пересмотреть и под запись, как говорится. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они будут иметься в чате. Еще пять минут останусь я доступным. Всем удачных торгов, всем удачных выходных и встретимся с вами в следующий понедельник в 12 часов по московскому времени. До свидания.